Wesley, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui. Uma boa tarde a todos, né? Mais uma vez, né? Agradecer a vocês aí pelo, pelo espaço que sempre cede pra gente desde o início aqui. Já tô virando até sócio aqui, né? Muita mas gente fica assim, mas uma... é porque a gente traz as coisas, né? A realidade de vocês gostam de ter imparcialidade e mostrar realmente a verdade para a população. É, o, eu... que é, o que é para o bem do povo a gente mostra, Isso. não tenha dúvida nenhuma. A situação ali bem complicada. Bem né? complicada. Primeiramente, queria parabenizar a TV UA, né? 234 programas, mais de 50 mil né, internautas aí ligados de visualizações na semana, aí na, na semana. semana. É. Isso aí é, é gratificante, isso aí é prova de que um trabalho bem feito tem um retorno. E o retorno é a população que está dando para vocês. É, a situação aí do, 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 do prédio, eu chamo de prédio, né? Um se chama de Carandiru, né? Outros, e, mas o nome mesmo é Residencial Cidade Carim. A situação ali tá precária. São nove anos de abandono. Nove anos que as pessoas sofrem ali. Nove anos que o poder público não olha para ali. A Caixa Econômica Federal. É, queria deixar bem claro que eles, eles ficam assim. Eles jogam para a Caixa, a Caixa joga para a Prefeitura. Só que ninguém resolve nada. Ninguém resolve nada. Nós temos apartamentos abandonados, todos depedrados. Ali a água é, é, é muito complicada, porque é o mesmo tanto de água para todo mundo. Quer dizer, se você é gastamento, você tem que dividir ali, conta de água de um bloco ali, 13 mil reais, tem que dividir para aquelas pessoas que moram ali. Ah, é? é então é, é tudo assim, tu, foi tudo muito mal feito, muito mal pagar. distribuído. Se alguém não pagar, corta água e todo mundo. Aquele que pagou fica sem também. Entendeu? Esse pessoal, Julê, estão em completo abandono. Completo abandono. É, eu vou entrar em contato com a prefeitura, com o secretário de, de governo, vou pedir o um material para a gente poder, pelo menos, é, dar uma arrumada naquele local ali. A população mesmo vai estar tá junto no final de semana, a gente colocar o vaso de volta, pintar, para aquilo ali ser um, um local para poder ter um, um violão, um, uma aula de dança, né? E, e surgir alguma coisa de bom daquele local. Mas se não tiver segurança, é depredado de novo. Vai ser depredado. Por quê? Eu quero deixar bem claro aqui, né? Ter muito respeito à pessoa do Dr. Tonilo. Né, que é o, o, o nosso juiz né, da nossa comarca aqui da cidade, que entrou lá dentro e arrancou, porque as pessoas, é, só para me explicar para vocês, as pessoas é, juntavam, é, porque tem a entrada no meio, a central das escadas de cada bloco, e você vai para um lado e vai para o outro. Então aqui tem quatro moradias de um lado. Essas pessoas juntou esses quatro, fizeram um portão para poder fechar aquela entrada, para só eles terem acesso, né? então, e, e pôs grade em volta. Então isso inibiu o roubo, a pessoa sair... Quando chegava, não tinha nada dentro de casa. As pessoas roubavam e ninguém queria falar quem era, né? Porque a pessoa também tem medo, corre o risco. Então essas pessoas gastaram esse dinheiro. O portão, se não me falha a memória, porque eu morei lá e eu paguei um portão desse para fazer, é 480 reais. Mas as grades saíram mais ou menos por mil reais para poder fechar um bloco daquele. Então quer dizer, eles tiveram essas grades arrancadas pelo Poder Judiciário e mais a, a, com acompanhamento da Polícia Militar na época, arrancaram essas grades, tirando essa segurança das pessoas, esses portão, essas grades foram levados embora, eles ficaram no prejuízo, nós não tivemos mais segurança lá e hoje é isso que a população está passando lá dentro. Não temos iluminação pública lá dentro, não tem iluminação nos corredores, é tudo muito escuro, você chega ali uma escuridão, um amigo meu até reclamou que foi lá fazer uma entrega e não conseguia ver o nome da plaquinha lá, do número para poder entregar, então fica difícil para entregar gás lá dentro, entregar a compra, porque eles não querem entregar, então a pessoa tem que vir recolher aquilo na, cá embaixo e subir com aquilo lá para cima, então assim, a gente só queria uma providência, só que olhasse, fosse lá, dasse um acompanhamento, o, o, o desenvolvimento social olhasse mesmo com carinho, Entendeu? Lá está praticamente abandonado. E você vê esse senhor. Esse senhor mora lá desde o início, há 10 anos. Ele não tem uma conta atrasada. Tudo pago. E ele está pagando por isso. Está sofrendo. Está sofrendo demais. É, vamos pedir aí para olhar para lá, porque o povo, o povo do bem merece. Não adianta querer é, generalizar, falar que só tem bandido. Não é assim. Né? A gente sabe que não é assim. Qualquer lugar... É, em que fala aquele lugar só tem bandido. Né? Já fizeram isso com o piso da. Já quiseram fazer isso com o piso da luz? Fazem direto. É. É, denegrindo o piso da luz, dizendo que praticamente lá é um lugar marginalizado. São Domingo, né? Morro do Querosene. É, exatamente. Mas há pouco tempo nós tivemos uma apreensão de droga no centro da cidade. É, não. Né? Bandidagem tem para todo, lado. todo isso lado. Isso aí no centro da cidade tem. Eu moro no Caxangá. Então, enfim, é um lugar mal falado. É mal, mas olha quantas pessoas do bem tem é lá. É muito mais né? do bem. Não tenho dúvida. Muito tenho mais. Dúvida. Aí é meia dúzia que faz um, um tipo de trabalho que não é legal e em todo o bairro. Isso, isso é todo o bairro. Então não pode generalizar que ali naquele prédio, naqueles prédios, só tem, só tem bandido. Igual todo mundo, tem muita gente que acha que só tem bandido ali. E não é, não. A gente sabe que não é. Você mostrou ali o senhor. Eu conheço pessoas do bem que, que moram lá. 
né? outras já saíram por conta da falta de segurança, porque é, infelizmente era um sonho de morar num lugar sem pagar aluguel praticamente, né? E para sair do aluguel aí muita gente teve que sair por conta disso, conheço muita gente do bem, mas tem muita gente do bem lá ainda. Muita gente, tem. muita gente, inclusive é, é, essa menina que na hora que, que eu for falar aqui vai estar o nome dela aí também, que recebeu essa cesta para poder entregar, tadinha, saiu de todas as casas, hoje ela está com coronavírus, ela não pôde nem entregar a cesta, mas ela fez a relação todo dia, hoje já está com coronavírus. Então é muita gente do bem, muita gente, sem não dúvida, adianta, eu a minha vida inteira, eu vou continuar lutando por justiça social. Porque eu, eu sempre vou acreditar na recuperação do ser humano. Não tem ninguém que vai fazer mudar isso na minha cabeça. É quando ele quer, consegue. Tem jeito. O ser humano tem jeito. Tá... O, o primeiro passo é ele querer. É ele querer. É ele e querer. o segundo passo é as pessoas... É ter ajuda. Ajudar. Ter oportunidade, ter ajuda. Isso. Não adianta também ele querer e não ter oportunidade. Aí também não adianta. Justamente. Então é, é, são duas coisas que fazem a diferença. Isso. Vamos, vamos, vamos olhar para isso aí. Wesley, nós te trouxemos aqui hoje, porque você vai fazer um balanço, né? A segunda prestação de contas, na verdade, da campanha é Prato Cheio. Isso. Essa é a primeira etapa da campanha. Isso. É um grande sucesso, a gente sabe disso. Sucesso absoluto. Pois é. Absoluto. Eu gostaria que você fizesse esse balanço. Então, é, nós temos esse balanço aqui, né? Eu vou começar aqui do... do foram só para avisar todos vocês né, que tiveram lá, né? Todos vocês que estiveram lá na, na vacinação, você que levou aquele quilo de alimento, agradecer, né? que atrás desse, desse projeto temos, temos vários gigantes, e gigante é a população baense. A população baense que abraçou essa ideia, porque se não é a população levar esse alimento lá, não adiantava eu, não adiantava a Cessé, não adiantava a TV Uai, não adiantava ninguém. A, Sônia. a dona Sônia Jacó, ninguém. Porque quem tá, to, quem tá tocando esse projeto é a população baense. Hoje eu vim até com essa camisa aqui que eu amo o bar, porque eu amo o bar de verdade mesmo. O bar tá mostrando que o bar é cidade carinho, né? Então... É, eu quero para parabenizar a todos vocês que levaram esse quilo de alimento lá na primeira etapa, que já foram todas doadas, foram quase duas toneladas de alimento. Maravilha. Né? Em menos de 82 horas. Né? Que eu conto as horas que eu fico lá, não Você o não dia. conta dias, né? Isso. Conta as horas. Em menos de 82 horas. Então é muito alimento. E, e, e agora, com certeza, com, com a diminuição de idades na vacinação, a tendência é aumentar, né? Porque nós temos mais pessoas novas, sim, dos sim. 50 para baixo. Então, isso aí vai ser muito. Então, a doação vai ser maior. E a credibilidade se tem a partir das prestações de conta que a gente vai fazer sempre no seu programa aqui, que vocês abriram a porta para a gente. À disposição. Entendeu? Vamos lá. É, eu, eu fiz a lista aí, eu queria que você lesse, né, o, pra, 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 pros bairros que foi, você desse uma lidinha aí pra Isso gente. Isso aqui é a quantidade de cestas, né? As quantidades de cestas que foram pedidas, eu quero só deixar bem claro a toda a população, que são os presidentes de bairro que fez essa relação, e eles ainda vão continuar fazendo essa relação. Então, às vezes você que não recebeu, você que não, não conseguiu conversar com ele, fique calmo, fica tranquilo. Vai, vai ter como alimentar todas as pessoas que então, estão passando procura dificuldade. O bairro, procura né? o presidente de bairro, passa essa responsabilidade para ele, porque está sendo muito bonito e muito gratificante o presidente de bairro chegar perto da gente e falar a gente nunca recebeu um apoio como esse. Nós nunca vimos um trabalho como esse, que deram essa obrigação para a gente poder fazer e a gente só procurar entregar. Então são essas pessoas, se você não recebeu, procure ele que você vai receber. Então eu vou passar aqui, pedido do Wesley, a quantidade de cestas entregues em cada bairro e lembrando, segundo ele, é, essa cesta, a quantidade que está aqui foi a quantidade solicitada por cada presidente, né? Então, se tivesse solicitado mais, seria entregue mais, no caso. Bairro Meu Sonho e Ponte Preta, 17 cestas. São Mateus e Paulino Fernandes, 10. Amacém, 4. Santa Bernadete, 15. São Domingos, 20. Altair Rocha, 10. Esquiavon, 2. Solar, 20. O Bar Pequeno, 1. Mateus Esquetino, 2. São João, 6. Mangueira Rural, 10. Pires da Luz, 20. Santa de Virges, 2. Mais uma caixa de leite. É, Cidade de Carinho, 14. Agroceres, 5. Um total de 16 comunidades auxiliadas aqui nesse projeto, por enquanto. Por fora, enquanto. fora as, as que foram fora entregues. Fora algumas aleatórias que tinham alguma emergência muito grande, de pessoas que estão tá passando muita dificuldade mesmo, que a gente quebrou o protocolo para poder ajudar. Porque, como diz Matheus de Calcutá, quem tem pressa, quem tem fome, tem pressa. Tem pressa. É. Então a gente quebrou esse protocolo e então foram na, na, na faixa de quase 300 cestas básicas distribuídas. 
É, Mas continua a campanha. A, não, a campanha vai continuar. O que eu quero deixar bem claro para vocês é que enquanto a gente estiver nessa onda vermelha, né, se volta para a onda roxa, que eu peço a Deus que não volte, enquanto a gente vê essa necessidade, pessoas que perderam o trabalho, pessoas que estão desempregadas, até que melhore isso, eu creio que essa campanha deve durar de, de três a quatro meses. Né? A gente vai fazer esse trabalho. Já vencemos um mês, né? graças a Deus, desse trabalho aí, dando tudo certo. Eu queria fazer uma, uma observação... É, rápida aqui, para não alongar muito o programa também, é, sobre o solar, as casinhas que foram entregues agora. Eu queria pedir àquela população ali que tenha paciência com as pessoas que pegaram para poder distribuir essa, essa, essa cesta. Eles não estão tendo, assim, nem um pouco de compaixão com essas pessoas. Estão reclamando que em cesta tem uma coisa, na outra não tem. Júlio, isso vai acontecer... Porque normal, normal. se você leva um quilo não de feijão, o outro coisa. vai levar um quilo de açúcar. Então é. quer dizer, às vezes tem um que tem uns 5 quilos de açúcar, às vezes tem outro que tem um quilo de açúcar, porque aquela cesta ela vem confeccionada também de mercado. Então a gente nem abre ela, você está entendendo? A gente entrega do jeito que está ali, né, para poder estar tá ajudando. O que eu peço a você, se você acha assim, ah, na minha tem isso, na do outro não tem aquilo, se você não precisa, você tem pouca pessoa na família, você pegou 5 kg de açúcar, que dê para aquela que tem mais pessoa na família e pega os 2 kg de açúcar dela. Parem com isso, você sabe por quê? O que, que aconteceu? Essas pessoas que estão tomando conta lá no solar, eles estão falando comigo que não estão querendo mais distribuir. E quem que vai ser prejudicado? A comunidade. É a porque nós não vamos ter pessoas lá no solar para poder fazer essa distribuição. Porque se não tiver pessoa para fazer essa distribuição, o solar vai ficar isento de receber a, 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 a cesta básica. Porque nós precisamos de ter lá a, a liderança para fazer essa distribuição. Então, eu peço um pouco de compaixão com as pessoas que estão fazendo isso. E você que às vezes recebeu uma cesta com menos coisas, fique tranquilo. A partir do mês que vem você vai receber outra cesta, a sua pode estar tá vindo com mais. Mas a gente está fazendo tudo de coração, Júlio. Tudo de coração para que chegue até a mesa das pessoas que estão necessitando. É, como a doação não é sempre assim. Por exemplo, não é uma empresa que vai lá e dá 100 cestas iguais, vai lá no mercado e compra 100 todo cestas mundo. iguais. Não é. não é. Elas são montadas de acordo com as doações. Então... Um pouquinho de paciência, né? Igual o Wesley falou, se você receber um pouco menos, que na próxima você vai receber também, de novo. Com enfim, certeza. Pode e, ser que seja mais. E, e o legal é que nós não estamos deixando de faltar o necessário, que é o arroz, o feijão, o fubá, o macarrão, que é o essencial dentro de uma casa. Né? E nós estamos aí com, com um projeto de, um, de uma pessoa que entrou em contato com a gente, que não quer falar o nome, de doação de meio quilo de carne seca para cada é cesta difícil. básica que a gente for doar na próxima etapa. Então já vai ter aqui aquele quilinho de, cesta, de, de carne seca, que você pode fazer com uma abóbora, você pode fazer no meio do feijão. Tem várias receitas que você pode fazer a carne, carne seca. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito. Né? Que além do arroz e feijão, ainda uma carninha seca, é muito bom. Oh. É, a, a barraca hoje, né? Quero agradecer hoje lá a barraca, tá com a Vanessa, minha esposa tá lá hoje, né? Que hoje ela não trabalha, ela é 12 por 36. E o Sou Antônio lá do Agrocedes, que tá lá hoje. Né? Queria agradecer também, rapaz, uma coisa assim espetacular. Eu não sei se, se o Gersin conseguiu pegar a imagem aí, mas de qualquer forma tá aí no, 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 circulando na internet, que é a, a dona Maninha, cara, lá do caldo de cana, lá do Carioca, lá perto. Ela vendo essa ação nossa, ela fez 150 marmitex pra poder ser entregue junto com a cesta básica. Então a pessoa às vezes pegou a cesta básica, não deu tempo nem dela fazer o almoço, mas ela estava comendo aquela quentinha. Vocês têm que ir lá, convido vocês a ir lá, fazer uma matéria com essa família, é uma família espetacular que ajuda muita gente. Ali, eles moram na entrada do horto ali, acho que sempre quando a gente passa ali, a gente vê ali um movimento ali, umas pessoas é, que, que moram ali. Então tem o vídeo, foram mais de 150 marmitex. E, e assim, uma coisa mais linda é que cada marmitex tinha uma palavra, um, uma frase de incentivo. Pra muito poder bom, entregar cada... Então é assim, é, tá sendo muito gratificante, muito gratificante mesmo é, fazer isso. Quero deixar bem claro que a, a Prato Cheio... Olha lá, a família tá aí, ó. Olha lá, tá vendo? As Mamitex. Isso, Olha. as Mamitex. Eu cheguei com o carro, peguei, fui entregar também. Eles também entregaram, entendeu? Foi uma coisa maravilhosa. A Prato Cheio, ela não tem vínculo nenhum com nenhum órgão da prefeitura e nenhum vereador, Tá? Nenhum vereador. Nós tentamos, Júlio, fazer uma parceria no início. Ah, mas não vai dar certo, não vai. Então eles não quiseram. Então hoje a gente não tem e a gente não quer. 
Você entendeu? Tem um vínculo. Porque a população de Ubá está mostrando que realmente a população de Ubá é cidade carinho mesmo. É, agradecer a Macenha, Verão, a Granel Piscinas, né? Que tá dando maior força pra gente lá. E, e é isso aí, rapaz. Tem um projeto também, Resgatar, que também foi beneficiado, né? Uma clínica terapêutica lá no, no Quebra Coco. A gente também ajudou eles lá, a gente passamos lá, porque muito macarrão, muito macarrão mesmo. Então a gente mandou, porque é época de frio agora, então, né? Fazer né? aquela sopa todo dia de noite, nós mandamos. E nós temos muito macarrão que nós vamos doar pra Web TV Uai, com aquela campanha que vocês fizeram do Sopão do Solar. A gente vai doar pra vocês, pra vocês fazerem a entrega pra eles lá vamos também. Levar. Tá? A vamos gente vai trazer, a gente tá com duas caixas de macarrão separadas. Era pra ter trago hoje, mas devido à correria... Não deu para me trazer. Então é isso, Júlio. É isso que eu, que, eu, que eu trouxe para vocês aqui hoje da nossa prestação de conta. Tá assim, sendo um espetáculo. O, o que eu queria deixar aqui para vocês, né? O que eu, 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 a gente tem uma reunião hoje com a, com a organização. E o que, eu vou, o que eu pedi a eles é que a gente conseguisse transformar o prato cheio em uma ONG. Para poder transformar numa ONG e continuar ajudando todo ano. Né? com alguma coisa, porque a gente vê muito as pessoas se abraçarem nas catástrofes. Tem um sim, problema, sim. todo mundo vai lá e... Mas ao decorrer do, do ano, dos dias, do tempo, o que a gente vê é uma luta, é uma disputa. Né? É pessoas disputando na escola, pessoas disputando no trabalho, muitas não abraçam, não ajudam, não faz nada. Aí tem que ter uma catástrofe para acontecer. Então a gente quer levar esse prato cheio como a ONG para a gente sempre estar tá ajudando a população mais carente de Ubar. Maravilha, entendeu? Maravilha. Parabéns lá. Aqui alguns comentários, Maria José Firmiano de Paula, tá aqui, o Martim Magalhães, Isabel Oliveira Cabral, deixa eu ver aqui, a Rosária Antônio. Infelizmente, se não estiver batendo na mesma tecla todos os dias, não resolve. A Prefeitura só olha o centro da cidade, tá falando aí do sul do, do Cidade Carim. Sônia Jacó, não foi realizada nenhuma no centro há mais de três anos. É, boa tarde, Wesley, seja bem-vindo à TV UAI, aqui da Lúcia Helena. Martinho, o que a prefeitura diz a respeito das melhorias nesse residencial? O Wesley vai estar vai, tá indo atrás, está buscando essas respostas aí. É, o Lara Elana é triste, igual o salão comunitário do bairro Cristo Redentor. Além de estar abandonado, o mato tomando conta. Crisé Guimarães, parabéns Wesley. Quem sabe no futuro, é, com melhora, possamos levar o meu projeto Se Toca, de musicalização gratuita para o residencial. É uma boa é, ideia. É isso que a gente quer. É uma boa ideia. É, Martim está falando aqui, perguntando que você já respondeu, por que tiraram as grades? Qual que é a alegação? O que, que a justiça alega? O, o que a justiça alega, Júlio, é que é, eles não tinham como entrar no local para prender ah, tá. o sujeito. Mas, tipo assim, prender de que jeito, né? Eu não entendo, né? Essa alegação, assim, ela fica é, vaga. Entendi. Né? Ela fica vaga. Maré Pirosca, parabéns Wesley, Ana Cláudia Pereira, é triste ver gente que mora sozinha pagando o valor da água de uma família de cinco pessoas. Conheço uma senhora que mora lá e que paga em média cem reais por mês. Isso. Sônia, as comunidades não são ouvidas pelo poder público. Muita gente aqui te elogiando pelo trabalho, pela ação, tanto lá no, no residencial, quanto no, no, no caso aí da campanha. É, você é um ser humano, que Deus está vendo, a nossa recompensa vem do Senhor. E o que quiser completa aqui, Wesley, parabéns pelo trabalho. Falando ainda desse, desse projeto lá, que de repente sai, hein? Vai é sair, bacana. se Deus quiser, vai sair sim. Eu tenho fé que a gente vai conseguir ajudar aquela comunidade ali. Beleza, Wesley, muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez. E sempre que tiver algo bom para a população, para as comunidades, o espaço vai estar sempre aberto aqui. Com certeza. Agradecer ao Dames. Tá? que abriu as portas lá também, o pessoal do Ibrahim, abriu as portas lá do Damos para a gente poder fazer essa, essa, essa distribuição, a loja maçônica que tem lá também, que abriu as portas para a gente fazer essa distribuição. E vocês não têm nem que agradecer. Quem tem que agradecer somos nós da Prato Cheia, agradecer a população de Ubar por ter abraçado essa ideia. Que Deus abençoe a todos. Muito bem. Recebendo aqui, então, Wesley Heleno, fazendo essa prestação de contas dessa etapa do projeto... O bar, né, do Prato Cheio, aqui do projeto, aqui na nossa cidade. Muito legal. De segunda a sexta, às onze e meia, assista o Jornal O Bar em Foco, ao vivo pela página do Facebook e pelo canal do YouTube da Web TV Uai. Apoio Cultural de Fupac O Bar, Hospital Santa Isabel, Audição, Aparelhos Auditivos, Restaurante Japonês Rigawari e Prefeitura Municipal de Ubar. 
A notícia com credibilidade e a qualidade que você merece. De Uba para o Mundo. Faça um anúncio na TV Uai e apareça para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Solicite uma visita de um de nossos corretores pelo fone 999701001. Na TV Uai você aparece de verdade. 